Gada, smartphone yang satu ini bisa memenuhi semua kebutuhan entertainment kalian loh. Gimana enggak? Fitur yang melimpah, desain yang mewah, spek yang tertinggi, dan yang tidak dimiliki smartphone yang lain di dunia ini. Dia punya S Pen yang khas banget loh. Yep, ini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra. Ya, walaupun curang sih, smartphone yang satu ini yang menteknologi dari seri Note milik Samsung sendiri dengan desain yang juga diambil dari DNA seri Note miliknya. Ibarat fusion antara Son Goku dan Vegeta di serial Dragon Ball, Samsung mencoba nge-mix dua seri smartphone high-end mereka yang dilebur jadi satu. Tapi untuk versi yang reguler, mereka tetap menggunakan desain yang mirip dengan desain yang sebelumnya. Nah, masih menggunakan DNA dengan desain dari seri S milik Samsung. Jadi, aku sendiri udah pakai Samsung S22 Ultra ini sebagai daily driver yang menemaniku kurang lebih 3 bulan belakang ini. Nah, kali ini kita akan bahas apa aja sih kelebihan dengan kekurangan Samsung S22 Ultra setelah dipakai selama 3 bulan. Barang aku Yuni Avita hanya di channel dan sel official. Rasain pakai smartphone yang satu ini adalah asik dan keren. Yap, asik karena dia punya S Pen yang diselipin di samping body handphone ini. Gak kayak seri tab Samsung yang sekarang S Pen terletak di luar yang menurutku jadi gak praktis dan rawan hilang juga. Gak cuma itu aja kok, S Pen ini punya banyak banget fitur keren yang bisa kalian manfaatin loh. Menulis langsung di layar Samsung S22 Ultra ini, walau layar dalam kondisi mati loh. Kalau kalian juga menggambar, pasti S Pen ini sangat membantu banget buat kalian biar bisa produksi lebih fleksibel dimanapun. Ya, walaupun ukuran S Pen ini cukup kecil dan enggak senyaman S Pen milik tab Samsung sih, tapi cukupan lah buat bikin sketsa sementara ketika kalian punya ide dadakan. Kemudian, kalian bisa lakukan lagi pakai S Pen Samsung yang punya ukuran besar dan lebih nyaman untuk menggambar. Tapi ya gitu sih, kalau yang pakai si Samsung S22 Ultra ini, rada aneh ya kalau penggunanya cewek kayak aku gini. Bayangin aja ya, tangan cewek disuruh megang handphone segede gini. Dengan desain yang kotak dan kaku banget, kayaknya sih smartphone ini lebih diperuntukkan buat kalian kaum Adam dan juga om-om kantoran yang butuh banget gadget yang bisa memenuhi kebutuhan mobiling mereka. Kurang cocok buat tangan-tangan cewek yang lentik ya, gengs. Kalau cewek, mungkin hmm, lebih nyaman megang Samsung S22 versi reguler yang bodinya jauh lebih ringkas dan cocok banget buat kalian para cewek. Namun, perlu kalian tahu kalau di Samsung S22 versi reguler ada beberapa fitur yang kudu kalian relakan seperti hilangnya S Pen yang sudah kita bahas tadi ya. Selain itu, desain Samsung S22 Ultra lebih identik ke seri Note ya. Berasa kotak dan kaku banget, beda jauh dengan DNA seri Samsung S series. Hmm, apa ini termasuk konspirasi Samsung yang akan meleburkan seri Note dan S menjadi satu seri ya? Dan dengan desain yang seperti ini memang berasa lega banget ya dengan ukuran layarnya berukuran 6,8 inci dengan dinamik AMOLED yang XDR Plus terlindungi oleh Corning Gorilla Glass Factus Plus. Jadi untuk urusan tampilan layar kalian nggak perlu khawatir lagi, pastinya bakalan dimanjain banget sama Samsung S22 Ultra ini. Seabrek teknologi dan sensor yang disematkan di smartphone ini, dia ditenagai oleh chipset dari Snapdragon terbaru yaitu 8 Gen 1. Dan selain itu, ngomongin fitur andalan dan tenaga si smartphone ini, rasanya kurang abdul banget ya kalau kita nggak bahas kameranya yang sangat menyita perhatian. Oke, okay. yaps, bener banget. Bagian belakang tersematkan 5 boba dan satu flash dual yang pastinya kualitasnya memuaskan banget sih kalau buat aku. Eits, tapi jangan salah, 5 boba ini di bagian belakang, ini bukan semuanya isinya kamera ya. 
karena salah satunya adalah PDAF dan laser autofocus untuk membantu keempat kameranya agar mendapatkan hasil yang maksimal kamera belakang dari Samsung S22 Ultra ini mampu merekam hingga resolusi IQ dan kamera depan hanya mampu merekam hingga resolusi 4K Jadi gimana nih menurut sebadan sel mengenai Samsung S22 Ultra ini? Worth it gak sih buat kalian? Tulis di kolom komentar ya Kalau menurut aku sendiri sebagai pengguna cewek kurang cocok ya kalau disuruh pakai smartphone segede ini dan sekaku ini Samsung S22 Ultra ini menurutku jauh lebih cocok untuk cowok antaran atau cowok yang mobilitas tinggi untuk menunjang kerjaan dia dan buat om-om yang super sibuk hmm, mungkin ya nah kalau kamu pengguna cewek kayak aku Hmm, aku lebih aku lebih menyarankan pakai smartphone yang lebih kalem ya seperti Samsung S22 versi reguler atau smartphone dari brand lain yang jauh lebih kalem. Yap, mungkin gitu aja ya seri mengenai hmm, rasanya jadikan Samsung S22 Ultra sebagai daily driver seorang cewek. Untuk kalian yang pengen dapetin Samsung S22 Ultra, kalian bisa kunjungi dan sel terdekat di kota kamu ya. Nggak cuma Samsung aja kok, di Dancel juga tersedia beragam smartphone lain dari brand lain. Dapetin smartphone terbaik kamu hanya di Dancel. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Dancel, one stop, semi gadget. Dah.